こんにちは。サクソフォン奏者の総平です、えー。クラシックを専門的に演奏されている方が、ジャズをやってみたいと思った時に、楽器を買い替えなければいけないのかということなんですけれども、今日は楽器、マウスピース選びと音色についてお話しさせていただきます。えー、全てのというわけではないんですけれどもクラシック奏者の楽器というとピカピカのイメージで、えー、ジャズ奏者の楽器というとこう年季の入ったアンティークなものを想像する方が多いかと思います。俺はですね、実はアメリカに留学して、一番最初の先生のレッスンに行った時に、お前そんな金ピカのサックスでジャズが吹けるわけないと、えー、面と向かって一番最初のレッスンで言われたんですけれども、今日のタイトルでもあるジャズ用の楽器に買い替えなきゃいけないのか、個人的な答えはノーです。買い替える必要はないと思っています。実際、俺自身もクラシックを演奏するときもジャ,ジ,ョジャズを演奏するときも同じ楽器を使っています。で、この楽器というのがセルマーのシリーズ2。シリーズ2はジュビリー以前のモデルなんですけれども、仕上げはゴールドプレートの仕上げのものを使っています。えー、吹いた感じはですね、えー、シリーズ3に比べてシリーズ2の方が演奏者持った人によってこう音色の幅がかなり広い演奏者に任されている部分が大きいなと、えー、感じています、えー、それに加えて響きの部分に関してはやはりゴールドプレートのこう芯の強さとあとダークさっていうのがより強く出ている楽器なんじゃないのかなと思っていますで、この楽器の艦隊、えー、マウスピースとかではなくて、この楽器自体には操作性ももちろんなんですけれども、どちらかというと、音色、音の質というものを重視して、えー、楽器を選んでいます。で、この音色選びなんですけれども、実際、チャーリー・パーカーに憧れていて、チャーリー・パーカーのような音色で絶対に吹きたいんだということであれば、もちろん、チャーリー・パーカーが使っていったモデルのアンティークのものっていうのを使って演奏していくのが、一番彼の音色に近づけるものだと思うんですけれども、ただ、その技術だったり、スキルっていうのは手に入れたいけれども、音色、自分が出している音というのは今自分が持っているこの楽器から出てくる音で演奏したいんだということであれば決して必ず楽器を買い替えなければいけないということにはなりません。えー、もしこの動画を見てくださっている方がジャズを始めたいんだけれども自分の持っている楽器はジャズ用のものではないということを理由にためらっているのであればためらう必要はありません今あなたが持っている楽器でぜひ一歩踏み出して練習を始めてみてください、えー、次にマウスピースリガチャーリードのお話をします先ほどとは逆でこれらはもし余裕があるのであればジャズ用に作られたものを使ってみること試してみることをおすすめします、えー、じゃあなぜ、えー、マウスピースリードをジャズ用のものを試してみることを進めるのかというとですねまずクラシックというのは、えー、ホールの残響だったり響きっていうのをとても大切にしている音楽だと思います、えー、それに比べるとジャズという音楽は、えー、音の始まりそれから終わりだったりとかを、えー、すごく明確にクリアにすることによってリズムっていうのを強調する音楽でそれぞれの音楽の表現の仕方というのが全く異なっていると感じるんですね、えー、そこでこのリズムをよりクリアに強調するためには音が発音される瞬間のものマウスピースリードというものの選び方がとても重要になってきますですのでジャズ用に作られたマウスピースリードというのを使ってみることで解決することが出てくると思いますこれが実際に演奏で使用しているものはマウスピースはオットリンクのハートラバーセブンスターそれからリードはダダリオのセレクトジャズの3ミリアムそれからリガチャーはクラシック奏者の方でも使っている方が多いと思いますけれどもウッドストーンのリガチャーを使っていますえ使ってみての感想なぜこのアイテムを使っているのかというとオットリンクのハードラバーは他のマウスピースに比べて
音の立ち上がりだったりこう響いてる音の切り方もそうなんですけどもエッジは効いているんだけれどもダークでぬくもりがある音を作ってくれるそれからリードダダリオのセレクトジャズスリーミディアムなんですけれどもこのリードはすごくパリッとしていて硬いんだけれども薄いそれこそ立ち上がりだったりキリというのを、えー、よりエッジを効かせてはっきりと強調してくれるリードかなと思ってこの2つを使っていますこれは個人的なものすごく個人的なおすすめなんですけれどもあまり特別な理由がない限り、えー、クラシックそれから吹奏楽で演奏されている方はハードラバーの黒いジャズ用のマウスピースから始めてみるのがいいんじゃないのかなと思います、えー、それはもう単純に今までクラシックだったり吹奏楽で吹いてきたマウスピースにより近いから。な<笑>んということです。もちろんメタルのマウスピースの音が好きでそれを選ぶという方もいらっしゃると思うんですけれども今まで吹いてたものからかなり極端に違うものを使い始めてしまうと自分が成長したのかマウスピースを変えただけなのかというところが見極めづらくなってしまうと思うのでハードラバーのマウスピースから使ってみるのはどうでしょうかえー、ここまで楽器選びそれからマウスピースリードの選び方のお話をしてきましたけれどもこれらはジャズらしくリズムを強調しやすくしてくれるだけで決してこのアイテムを変えたからといって全てが一瞬でジャズに変わってくれるわけではありませんどちらかというとジャズのキャラクタージャズのスタイルというのを出しやすくしてくれる手助けをしてくれるアイテムだと思っていますのでぜひアイテムを変えるだけではなくてそのアイテムをどうやったら使いこなせるかなというふうなところまでやってみるといいかなと思います。えー、今日はクラシック奏者がジャズを吹く時の楽器それからマウスピースリード選びについてお話しさせていただきました、えー、楽器に関してはもし今お持ちのものがあるのであれば是非その楽器で始めてみてください、えー、マウスピースリードに関しては楽器を買い替えるよりも何倍もコストは少なく済みますのでせっかくジャズに興味を持たれたのであったらジャズ用に作られたマウスピースそれからリードというのも一つ買ってみることをおすすめします買い揃えることでモチベーションも上がりますし何か新しいものを始めるというワクワク感にもつながりますのでぜひ参考にしていただけたらと思いますぜひ皆さんのご意見や質問はコメント欄でお聞かせください動画を最後までご覧いただきましてありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょう